పథకాల అందిస్తున్న ఈ వ్యవస్థ మీద దుర్మార్గంగా దాడి చేసే మీ దగ్గరకు వస్తా మళ్ళీ వస్తా శాంతి ప్రసాద్ గారు ఏ రంగా అంటే మా అంటే మహిళల మిస్సింగ్ కి వాలంటరీ వ్యవస్థకి ఏ ఏం లింక్ ఉంది అనేటువంటి ప్రశ్న మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో వాలంటరీ వ్యవస్థ లేదు కదా మరి అక్కడ మహిళల మిస్సింగ్ కూడా ఏ వ్యవస్థలు కారణమై ఉంటాయి ఆ రంగం లింక్ చేయటం అనేటువంటిది తప్పు పడుతున్నారు ఏమంటారు శాంతి ప్రసాద్ గారు శ్రీనివాస్ గారు మీకు ప్యానల్ లో ఉన్న ప్యానలిస్ట్ లకు చూస్తూ నమస్కారం ఆ ప్రశ్న వేసే ముందు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు ఇరవై ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు సాక్షి పత్రిక ఒకసారి చూసుకోమన్నారు పేపర్ మిస్సింగ్ లేడీస్ కి వ్యభిచార కోపాలకు ఉన్న లింక్ ఏంటో వాళ్లే ప్రచురించారు పల్నాడు ఏరియాకి సంబంధించి వాళ్ళకి సమాధానం సరిపోద్ది అనుకుంటాను ఇక రెండోది వాలంటీర్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో వాలంటీర్ల అపాయింట్మెంట్ చట్టబద్ధత ఎక్కడ ఉంది ఏది చట్టబద్ధత చూపించండి ముందు మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నట్టుగా మాట్లాడితే కుదరదు మేము ప్రశ్నించాం వాలంటీర్లు కూడా చట్టబద్ధత ఏంటి మీరు ఏం చెప్తున్నారు జీవో నంబర్ ఇరవై రెండు వందల ఒకటి రెండు వందల యాభై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది చెప్తున్నారు అవి దేనికి సంబంధించి నగరాలకు సంబంధించి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ సంబంధించి మున్సిపాలిటీస్ కి కాదు నగర పంచాయతీలకి కూడా కాదు కేవలం కేవలం అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఎన్నున్నాయి మరి ఆ పేరుతో ప్రతి గ్రామంలో గ్రామ వాలంటీర్ ఏ రకంగా అపాయింట్ చేశారు గ్రామ వాలంటీర్ అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి ఏ చట్టం కింద ఏ జీవో కింద మీరు అపాయింట్ చేశారు చెప్పండి ఈ డిబేట్ లో ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయలేదు కదా శాంతి ప్రసాద్ గారు దాని మీద కోర్టులో న్యాయ వ్యవస్థలను కూడా ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయలేదు కదా ఆల్రెడీ కోర్టులు హైకోర్టులు పెండింగ్ లో ఉందండి ఛాలెంజ్ చేశారు ఓకే హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది ఓకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం పెట్టాలి ఇంతపాటు సమాధానం పెట్టలేదు ఏ రకంగా ఇటువంటి విధులు చట్టబద్ధత లేని వ్యక్తులకు ఇస్తారు అసలు వాలంటీర్ అనేవాడు ఎవడు వైసీపీ కార్యకర్త రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీ గెలుపు కోసం పనిచేసిన కార్యకర్త ఇది నేను చెప్పిన మాటలు కాదే ఇది నేను చెప్పిన మాటలు కాదండి వాళ్ళు ఏమంటారు టీడీపీ హయాంలో కూడా జన్మభూమి కమిటీల పేరుతో వాళ్ళు ఆనాడు వాడుకుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు వాలంటీర్ వ్యవస్థ పేరుతో వీళ్ళు వాడుకుంటున్నట్టుగా వాళ్ళ వాటర్లో కౌంటర్లో అర్థమవుతుంది అది మంచిది మరి ఆ రోజు జన్మభూమి కమిటీలు యదవ కమిటీలు రాజ్యాంగ కమిటీలు ఇట్టింది ఎవరో ఇట్టింది ఎవరో నేను మీకు కొన్ని బైట్లు ఏమంటారు జగన్ రెడ్డి చెప్పినవి ప్రజలకు సంబంధించిన గోప్యతకు చెందిన సమాచారము బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఆధార్ కార్డులు ఇతరత్ర సమాచారము తీసుకోవటం నేరము అటువంటి పనులు చేస్తే అది నేరపూరిత చర్య మీకు బయట వినిపించమంటారా సార్ చంద్రశేఖర్ సార్ ఒక ఒక చిన్న మాట సార్ గారు తప్పకుండా తప్పకుండా కానివ్వండి ఇప్పుడు మేము కూడా వేస్తున్న ప్రశ్న అదే కదా 
శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు మేము కూడా వేస్తున్న ప్రశ్న అదే కదా తర్వాత ఇంకోటి వినిపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు చెప్పండి చంద్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు పనికి వస్తాడు ఇటువంటి గోపి చంద్ర సమాచారం తీసుకున్నప్పుడు రెండోది ఇటువంటి సమాచారం సేకరించడం లీగల్లీ పనిషబుల్ క్రైమ్ ఈ రెండు మాటలు మాట్లాడింది ఎవరు జగన్ రెడ్డి గారు యాజ్ అపోజిషన్ లీడర్ మరి యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా చేస్తున్నావు ఆర్ యు నాట్ లైబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ ఆర్ ది గ్రామ వాలంటీర్స్ అండ్ వాట్ వాలంటీర్స్ ఆర్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ యాజ్ పర్ లా యాజ్ యూ సెట్ ఎస్ రైట్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు రెండోది అసలు వీళ్ళకి చట్టబద్ధత ఏది వీళ్ళు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వీళ్ళకి చట్టబద్ధత ఏది ఏ చట్టం కింద ఏ వీళ్ళు అపాయింట్ చేశారు గ్రామ వాలంటీర్ని నేను స్పెసిఫిక్ అడుగుతున్నా గ్రామ వాలంటీర్ 